Bom, eu vou mostrar para você agora um jovem, jovem aprendiz, 20 anos, está desaparecido. E ele está desaparecido desde o dia 5 de outubro. Nós estamos hoje no dia 4 de novembro, quase um mês. Esse rapaz que aparece aqui é o Lucas Wesley Barros Bedete. Ele mora com a mãe em Belo Horizonte. E você sabia que ele conseguiu um bom trabalho? Ele conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas. A família ficou tão feliz porque ele entrou como jovem aprendiz. Mas olha o que aconteceu. Esse menino aqui, o Lucas, ele pediu demissão na Assembleia Legislativa e não contou nada para ninguém. Ele pediu demissão e não falou nada para a família. Aí a polícia ficou sabendo do sumiço dele, a, a família foi até lá. A polícia descobriu que ele pediu demissão e ele foi visto na rodoviária de Belo Horizonte embarcando aqui para São Paulo. A pergunta que está no ar é... Onde está o jovem aprendiz Lucas Wesley Barros Bedete? Uma mãe está desesperada. Reportagem inédita, balança. A saudade e a falta de informações apertam o peito de Karine, que não tem notícias do filho. É um sofrimento muito grande para mim, para a família, né? E para os amigos, para pessoas que gostam dele, é um sofrimento muito grande. Lucas Wesley Barros Bebete tem 20 anos e mora com a mãe. Segundo Karine, ele começou a apresentar uma alteração no comportamento depois que sofreu um acidente de moto e ficou sem o movimento de um dos braços. Ele ficou um menino assim, muito calado, muito na dele. Ah, assim, ele mudou o um comportamento dele. A última vez que Lucas foi visto por alguém da família foi no dia 5 de outubro. Ele se encontrou com uma das irmãs e pediu 200 reais emprestado. Disse que era para comprar comida, mas a explicação não convenceu. Ninguém entendeu, porque em casa, graças a Deus, não falta nada para ele, né? E se faltar lá em casa, tem a casa dos meus pais. Né? Então a gente ficou sem entender, mas ela mesma assim emprestou dinheiro para ele. Em busca de informações do filho, Karine foi atrás dos colegas dele, esteve nos locais onde Lucas frequentava e descobriu que o filho, que era jovem aprendiz na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, havia pedido conta no mês de setembro. A família não sabia de nada. Falou comigo que estava de atestado, eu não sabia que ele tinha pedido conta do serviço. Foi uma surpresa para a senhora? Uma surpresa, porque ele já trabalhava lá há muitos anos, né? sempre tinha responsabilidade de sair cedo para o serviço. Nunca foi de faltar. A única certeza que ela tem até agora é que Lucas embarcou para São Paulo. A informação foi repassada pela Polícia Civil, que investiga o desaparecimento. Câmeras da rodoviária de Belo Horizonte registraram o jovem embarcando. Ele também chegou a fazer contato com um primo que mora na capital paulista, pedindo o endereço dos parentes de lá, mas não deu mais notícias. Eu peço se alguém que conhece o Lucas, que me conhece, né? É, por favor, entre em contato com a gente, com a polícia, porque, assim, é uma família que está sofrendo muito. Olha, a pergunta é, onde está Lucas? Ele entra em contato com a família que mora aqui em São Paulo, pede o um endereço, mas ele não chega. A família consegue imagens dele embarcando na rodoviária em Belo Horizonte, mas ele não chega à casa da família. Será que ele desembarcou aqui em São Paulo e acabou se perdendo? Será que ele está agora andando pelas ruas da cidade? Será que ele perdeu o endereço, perdeu o celular, está pedindo agora dinheiro para ver se consegue comprar passagem? Esse garoto, vou pedir para encher a tela, o Renato Lombardi vai falar sobre o assunto, mas é um menino que, 20 anos, você consegue um bom emprego, você está trabalhando na Assembleia Legislativa, quer dizer, 20 anos, bom trabalho, só que ele pede demissão e a mãe não sabia que ele tinha pedido demissão. A mãe achou que ele estava de, de atestado médico, por isso que ele ficou em casa alguns dias e a mãe depois é surpreendida ao saber que o filho não está mais no quadro de funcionários. E olha, eu vi a preocupação dela e é a minha preocupação, que São Paulo é um mundo. São Paulo não é uma cidade, São Paulo é um país e é uma situação muito delicada que desembarcou aqui 
no terminal do rodoviário do Tietê, é um mundo. Você tem metrô, você tem ônibus, norte, sul, leste, oeste, tem as marginais. É muito sério isso. Por isso que eu acredito que na força do jornalismo da Record, do nosso balanço geral, está aí, ó, se você souber. E, a, e a, a, a família dele aqui em São Paulo tem que dar uma dica. O primo passou realmente o endereço, deu detalhes, precisa apurar melhor, porque a mãe está em Minas e aqui a polícia tem que apurar aqui também.